好，各位同学，大家好，我是理查老师，欢迎大家来到 YouTube， 还有脸书，跟理查老师一起学习中文。今天是2023年的5月23号，今天是星期二。好，欢迎各位同学来参加老师的直播课。好，老师看到 Nelita 还有 Norbert。嗯、呃，还有佳妮，佳妮，这个发生了很有趣的意外，所以佳妮，你有没有 Instagram 或者是脸书，跟老师联系一下好不好？这个大叔们搞错了一些事情，所以要跟你联系一下。<笑>今天让你等了，真是不好意思哦。所以佳妮，你要用 Instagram 跟我联系一下啊、哦。<笑>发生了很有趣的意外。好，还有立新、Sierra， 还有裴静、林子、菊林、罗山、达菲，欢迎达菲老师，要特别谢谢达菲，每天帮老师看这个老师的这个课件的英文，特别感谢达菲。还有蓝墨、Richard， 还有哎呀，忘了你的中文名字了哈。哦春娇、Jose、哦，如冰，嘿，如冰好，还有小李，小李对吧？小李啊、哦，好，秀芝、Hanny、Hanny 啊，慧、哦、君，欢迎。哦，佳妮没有 Instagram， 也没有脸，有微信吗？还是 What's WhatsApp 有吗？有 WhatsApp 吗？哦。这个还有美丽，欢迎 C 怡心，王一乐，对对对，一乐一乐你好，好，还是 email 有没有 email？ 有的话给我一下啊、哦，好，嗯，家里没有用脸书啊，很少人没有用脸书了耶，哦，有 WhatsApp 啊、呃，那怎么联系你呢？还是可以这个。老师给你我的 email 好不好？然后你告诉我你的 WhatsApp， 这样可以跟你联系哦。好，老师给你我的 Gmail 好不好？哦，好，各位同学等老师一下哦。好，诶，我看看我的 Gmail 在哪里。好，看我的 Gmail。好，佳妮，你可以呃把你的 WhatsApp 寄到我的，这是我的 Gmail 啊、哦，寄过来，然后。我可以在 Gmail 跟你联系啊，比较方便，不然找不到你啊。大叔 ，Chinese 啊，可以啊，也可以，没问题，加你也可以啊。那 Ben 老师会跟你联系啊 ，Ben 老师会跟你联系啊。然后 OK， 好的，加你都可以。你看你要寄到我的 Gmail， 还是寄到大叔中文的 Gmail 都可以啊。好 ，OK， 先美，敏敏。还有，还有月莹，欢迎哦！好，各位同学，我们来练习一下中文的步数。今天理查老师跑了几步呢？这个这个星期老师比较忙，所以啊，没有时间跑步啊、哦。好，来五七二二，五七二二。好，各位同学，五七二二，中文要怎么说？好，好，欢迎熟林啊、哦，五七二二。好的，有人问李超老师是中国人吗？李超老师住在台湾。<笑>好，好的，一乐想要跟中国老师、跟中国朋友对话，每个星期五可以找我聊天哦。好 ，Norbert 五千七百二十二步，加尼裴静罗山五千七百二十二步。哦，玲玲老师来了，身体好点了吗？玲玲老师。老师有 WhatsApp 的吗？呃，有，但是太少用了。不过有啊，李、哦、超老师有，不过没有什么用。为了加你，我可以；<笑>为了加你，我可以用。哦，好，<笑>好 ，Jose 五千七百二十二步。好，森杰熟林。哦 ，Gmail 连接到 YouTube， 那就不太好。嗯，对，也是哦。好，这个老师这个 Gmail。啊、呃，应该还好，嗯
，嗯，好像没有连到，欸、好像有哎、欸。<笑>好，那各位同学不要做坏事哦。<笑>好，立新五千七百二十二，很好哦。秀芝，还有这个慧君。宜兴、春娇、达飞，哇，好多人都答对了啊！明明、Richard、鲜美，好，大家都答对了，五千七百二十二步啊，五千七百二十二步。<笑>对啊，这个问题啊，我们政治上的问题就不用去回答它了啊。好，知道老师是个好人就可以了啊，知道老师是个好人就可以了啊。好。好的，我们现在来学习今天的课程。今天要学习的是新 HSK 第五级的词汇。各位同学，今天的词汇比较难。好，第一个词汇大都，大都。第二个词汇大奖赛，大奖赛。第三个词汇当代，当代。好，我们先看第一个词汇。好，第一个词汇大都，什么叫大都呢？大都的意思就是一般 ，generally speaking， 大多就是大部分的人都怎么样，大部分的人都怎么样 ，like most people do something。generally speaking， 大都就是大部分的人都是这样，大部分的情况都是这样。你可以用一般或者是一般来说，哦，意思就是一般或一般来说，大都，大都。好，举例，李超老师觉得中文老师大都很认真，中文老师大都很认真，表示大部分的中文老师都很认真。李超老师的学生。大都很努力学习，对不对？表示李超老师，大部分的学生都很努力在学习中文。好，李超老师的课，女学生大都很漂亮，表示我的学生女生的学生里面，大家都长得很美，很漂亮。李超老师的学生大都长得。很漂亮，好，对，所以呢，中文老师大都很认真。老师，什么叫大都？中文老师一般都很认真。一般来说，中文老师教学好，所以大都的意思就是一般或一般来说，或者是大部分的，除了我之外，对，大都的意思就是大部分怎么样？可能是大部分的人，可能是大部分的 situations， 大部分的情况。好，那大都是比较书面语的用法。一般来说，我们就用一般或一般来说。啊，我们大都是比较 written language， 比较书面语啊，比较书面语。好，好的。那么各位同学，我们来看一下我们的例句。东方的女孩子大都怕晒黑。东方的女孩子，如果你住在东南亚，如果你像佳妮一样住在印度，如果你住在日本、韩国、中国、呃、泰国等等的国家，你们就是东方的人。女生是东方的女孩子，大都哦，大部分。大部分都怕晒黑，因为东方的女孩子都希望皮肤很白，对不对？所以东方的女孩子都怕晒黑啊、哦，晒黑。好，晒就是阳光照射在你身上，叫晒啊、哦。黑 ，black or dark， 晒黑就是被太阳晒黑了，被太阳晒黑了。好。各位女同学，你们怕不怕晒黑呢？我觉得大部分的女生都怕晒黑，所以你可以说，大部分的女孩子都怕晒黑，女孩子大都怕晒黑。好，一般来说，女孩子都怕晒黑。好，对，大家大
，你们大都很努力啊，你们大都很努力。好，中国人大都喜欢吃辣。好，就是大部分的中国人都喜欢吃辣。不过老师告诉你们，大都是比较书面语的用法，呃，说话比较少用到，说话比较少用到。老师的同学们大都很努力学习，很棒。怕晒黑哦，林子，如果你说怕黑，可能是你很 you're afraid of the darkness， 你很怕，很怕黑。林子，你怕黑还是怕晒黑？不一样的意思哦。林子，如果你怕黑 ，you're afraid of darkness。如果你怕晒黑，那就是 like you're afraid of getting tanned。OK， 不一样哦。好，好的，各位同学。OK， 我们往下看。那大都要怎么用？老师 ，How to use it？ 很简单，大都是一个副词，所以我们放在主语的后面就可以了。后面再加上一个动词，主语大都动词 ，like subject generally verb。我们来做题目：会第二外语的人 ，people who。Are able to speak the second languages. 好，会第二外语的人，你们都会第二外语，因为你们正在学习中文。你们都是会第二外语的人。好，工作机会 ，job opportunity， 更多的 ，more。OK， 有，大都。好，各位同学，会第二外语的人，怎么样？啊，米雷来了哦。<笑>好的，各位同学，会第二外语的人，你可以更容易的找到工作，然后呢，公司也更容易的雇佣你，因为你会两种语言，所以会第二外语的人，大都有更多的工作机会。答对了。好 s i e r r a 跟 Jose， 会第二外语的人，大都有。更多的工作机会，表示一般来说，会第二外语的人有更多的工作机会。好，会第二外语的人，大部分有更多的工作机会。很好，宜兴会第二外语的人，大都有更多的工作经验。非常好。如果怕晒黑，出门前哦，出门前别忘了涂。Okay, very good. 涂防晒霜 sunscreen. 啊、哦，防晒霜。对，如果女生怕黑的话，出门前记得涂防晒霜哦。好，大都有更多的工作机会。好，你们答对了。各位同学，记得大都是什么意思？就是大部分，或一般来说，会第二外语的人一般有更多的工作机会。会第二外语的人，大部分有更多的工作机会。一般来说，会第二外语的人有更多的工作机会。好，大都记得这个用法，它是个副词。好，好，先美也答对了哦。好，慧君也答对了，很棒。好的，素英来了，欢迎素英。各位同学。如果你念成大都，因为你们知道这个字啊是个多音字，我们刚刚要念大都 ，like generally。那如果你念成大都，那它的意思就是以前的北京叫做大都，啊，以前的元代首都就叫大都，其实就是现在的北京，啊，现在的北京。所以，如果你念大都，所有的母语者都知道你在讲以前很久以前的北京，元代的时候，它的首都就叫做大都，就是现在的北京啊、哦。好，这个知道一下，这个是一个小尝试，一个 common sense， 一个尝试。大都的确有这个念法，它的意思是元代时期的北京。好的，各位同学，那么我们再往下看。大奖赛，好，各位同学，这个词汇你不用
去记它，这个词汇不是那么重要。什么叫大奖赛？就是一个 international like car racing competition。所以大奖赛。指的是国际的跑车比赛，像这样的车叫跑车，跑车比赛，呃，我们应该说赛车了啊、哦，赛车比赛、哦，它是一种赛车比赛、哦，赛车。好，各位同学，呃，如果你很喜欢刺激的人，你会喜欢开这种赛车，这是一种赛车比赛 ，like car racing。好，这样的 international。这样的国际比赛，国际性的比赛就叫做大奖赛，啊，大奖赛，呃，所以各位同学，这个单词不是那么重要，啊，不是那么重要，知道就好了，啊，知道就好了，考试也不会考，考试不会考你，啊，好，那么，不过呢，除了赛车比赛之外，也可以用在其他的大型比赛中，反正大奖赛的意思就是。Big competition, OK， 记得这个就可以了。好，我们来看我们的例句。韦凯在巴西大奖赛中，好，巴西大奖赛可能是在巴西举办的赛车比赛，或者是其他的比赛，不晓得。反正是一种 big competition， 而且是 in Brazil。好，巴西大奖赛中，好。得到亚军，各位同学，第一名叫什么军？第一名叫冠军。第二名叫什么军？第二名叫亚军 ，means second place. First place means champion, right? Championship 那个叫冠军啊、哦，冠军，冠军。第一名叫冠军，第二名叫亚军。好，这个把它记起来，这是一个常识 ，common sense 啊、哦。冠军第一名，对，很好，林子答对了。第二名亚军，你们知道第三名中文要怎么说吗？当然，你可以说第一名、第二名、第三名。Yes, you can say that。第三名中文有另外一种说法，有没有人知道？第一名叫冠军，第二名叫亚军，第三名叫什么军？<笑>很难哦，不过这个也是一个常识，这是一个 common sense。第三名叫季军，不是贵军哦，不是贵军，叫季军 season， 季军 season。好，季军就是第三名。好，对母语者来说，这是一个常识，这是一个 common sense。所以你会，你各位同学，你要把它记起来。冠军 champion first place。亚军 second place， 季军 third place。好，对，冠军、亚军、季军，这个是一个常识，要把它记起来。哦，好，维凯在巴西大奖赛中得到 get a t e m 亚军。好的，各位同学听得懂吗？好，那么李朝老师来介绍一下。有没有一些比较常见的比赛是用大奖赛这个词汇的？有的，比如说滑冰大奖赛。好，滑冰就是这种运动啊、哦，滑冰。世界花样滑冰大奖赛，它不是跑车，它是滑冰的比赛。所以呢，大奖赛不只用在跑赛车的比赛，还可以用在其他比较大型的。国内大型的比赛 ，like domestic big scale， <笑> OK， 或者是国际性 international 国际性，或者是国内 national big scale 的比赛的 event， OK， 好，呃，元代不是那么旧的朝代 ，OK， 哇，这个太难了，太难了，好，好的。除了滑冰大奖赛之外，你们如果有人喜欢这个叫什么球？这个叫 snooker， 对不对？这个叫叫 snooker， 这个叫台球啊、呃，在大陆叫台球，在台湾叫做撞球啊、呃，台湾叫撞球啊、呃，在大陆呢叫台球。好，英文可以叫 snooker， 对不对？
，啊，台球、撞球。好，斯诺克世界大奖赛，好，这种也是大奖赛。为什么它可以叫大奖赛呢？因为它是国际性的，别的国家的人也会来参加，别的国家的参赛者。呃 ，participant 也会来参加这个比赛，所以我们可以讲大奖赛啊、哦。别的国家的人也会来，它是国际性的啊、哦，国际性的。好，哦，可以叫 billiards。OK， 好。二战，二战以前叫北平，应该是啊、哦，因为北京以前的名字叫北平啊、哦，北平。呃，在大陆叫台球，在台湾叫撞球啊。好 ，OK，Hello、okay. Elif， 欢迎你。好，听得懂吗，各位同学？老师告诉你哦，这个单词不是那么重要，所以你可以不用记它，没有关系，你不用把它记起来，没关系哦。好，来，我们来学习下一个单词，很难。这个单词老师觉得特别难。当代，当代，什么叫当代呢？当代就是当前的时代。The the age now, the present age. 现在，当前的时代。Okay, the present era, the present age. 什么意思？就是我们，你们也是啊。我们所有人目前所处的时代叫当代，就是我们，包括你们现在所处的这个时代，二十一世纪。对不对 ？Twenty first century 就是当代，现在所处的时代。好，汉语桥大奖赛 ，OK， 没错哦，汉语桥大奖赛很好，因为汉语桥比赛有很多国外的学生也会来参加，对不对？所以你可以说汉语桥大奖赛哦。好，呃，我们来看一下我们的例句：霍金是当代。最著名的科学家之一，好，霍金是这个科学家啊，他是霍金 ，Steven， 对不对？史蒂芬·霍金就是这位科学家，他已经去世了，他已经死掉了啊。好，是当代，就是我们现在这个时代最著名，著名就是有名，就是知名、有名都可以啊。最有名、最知名都可以。好，霍金是当代最有名的科学家之一。霍金是当代最知名的科学家之一，都可以用哦。他们是同义词。好，科学家 （scientist）。好，各位同学，之一 （one of）， 中文的之一。一定要放在名词的后面，所以我们会说科学家之一 ，one of the scientists。OK， 科学家之一，理查老师是最帅的汉语老师之一，表示 I'm one of the most handsome Chinese teachers on earth。理查老师是世界上最帅的中文老师之一哦，表示还有笨老师，还有灿老师。还有很多很多帅的中文老师之一 ，one of。好，我也可以说林子是日本最美丽的女人之一。林子 is one of the most beautiful ladies in Japan， 最美丽的女子、女人之一。之一要放在名词后面啊。好，你也可以说中文是最难的语言之一。语言 language 之一 ，one of the most difficult languages。中文是最难的语言之一，所以之一要放在名词的后面，放在名词的后面。好，好的，听得懂哦。好，文明、有名、知名，都是 famous or noted。OK 的意思哦。你诺贝尔，你很厉害耶！哦，七七事变后，北平被日军占领，将北平改为北京。好，非常好。好的，各位同学，你们现在觉得
，当代这个词汇最难的地方就是中文有三种时代，第一个叫当代，第二个叫现代，第三个叫近代。What's the difference, teacher? What's the difference? 老师，当代、现代跟近代有什么不同？好。各位同学，其实连母语者都不清楚有什么不同。<笑> Even us, we don't know. 母语者也不晓得有什么不同。但是呢，老师告诉你，呃，这里基本上当代指的是我们所处的时代，就是现在是几世纪？二十一世纪叫当代，二十一世纪叫当代。那现代呢？现代名词 period of time， a period of time， 好，是一段时间，哪一段时间？好，二十世纪到二十一世纪，所以现代是包括当代的，现代 includes 当代 ，OK， 所以现代指的是 modern time， 二十世纪到二十一世纪，你都可以叫做现代。OK， 所以电脑是现代的时候发明的，对不对？电脑 （computers）， 电脑是现代发明的。哦，好，好的，再来。对，理查老师是当代汉语老师中最帅的人，最帅的老师之一。呃，慧君，你要说最帅的老师之一，最帅的汉语老师之一。之一要放在名词的后面啊、哦。好，好，蓝墨说，理查老师是我们的中文老师之一，可以表示蓝墨还有别的中文老师，蓝墨还有其他的中文老师哦。好 ，OK。那近代呢？各位同学，近代一定是过去的时候了 ，past。近代是过去了，通常指的是 early modern time。十八世纪到二十世纪，近代是已经过去的时代了。Past time, OK, past age， 通常是十八到二十世纪。好，听得懂吗？好 ，OK， 如果你听得懂的话，呃 ，industrial industrialization age， 工业革命是近代。No, but 工业革命应该是 early modern time. OK。好的 ，OK， 我们来做题目。什么人的生活压力很大？你的生活压力大不大？大。二十世纪的时候，二十世纪的人生活压力大不大？很大。哦，所以我们常常说什么人的 life pressure 生活压力 life pressure 很大。好，各位同学。什么人是当代人还是现代人还是近代人呢？好，好哦，蓝墨说现代人的生活压力很大，很好。呃，现代人的生活压力很大。好，菊林，现代人的生活压力很大。答对了。我们基本上不会说当代人，我们不会说近代人，我们会说现代人。好，现代人的反义词是什么人？现代人的 antonym opposite 是什么？古代人。啊、哦，现代人的反义词叫古代人。啊、哦，好，现代人的反义词叫古代人。Ancient Thai people, ancient people, I don't know。对，古代人很好哦。所以各位同学，现代人就是我们。古代人表示以前的。可能一两百年前的人叫古代人啊、哦，好 ，OK， 呃，近代人是有人说了比较少，一般会说现代人的生活压力很大。你们的生活压力一定很大，对不对？要学习，要读书，要工作，哎呀，生活压力好大呀！我的生活压力真大。好，当代不可以，我们中文不说当代人，也很少说近代人。中文会说现代人 ，modern people，modern people， 现代人啊、哦。好，近代，呃 n o b e r 近代通常是已经是过去的事情了，好、哦，过去的事情了。我们这一题的答案是现代人的生活压力很大。
。好，第二题，工业革命是什么最重要的事件之一？好，工业革命是什么？最重要的事件 （event） 事件就是发生的事情，叫事件之一 （one of）。所以各位同学，老师现在不断的强调“之一”这个语法啊，这个是非常重要的 HSK 第五级的语法。名词后面加上“之一 ”，one of the most important events。OK， 所以“之一”记得中文要放在名词的后面。工业革命是什么？ Industrial Revolution， 工业革命你们应该知道哦，大概在十八世纪的时候，工业革命大概在十八世纪的时候，已经是一两百年前的事情了，已经是很久以前的事情了哦。好，你觉得是当代、现代还是近代呢？哦，近代很好，工业革命是近代最重要的事件之一。因为工业革命已经很久了，大概两百多年前了，大概是十八世纪的时候，所以十八世纪到二十世纪过去的世纪，我们可以叫近代，近代哦，甚至你呃，甚至老师觉得是十九世纪，十八到十九世纪是过去的了，已经是过去的了哦。好，工业革命是近代最重要的事件之一。好，对，现代人的反义词是古代人。正红，工业革命是近代最重要的事件之一。好，各位同学，所以呃，基本上你大概知道这三个词汇是什么意思就可以了哦。那如果你要说当代最重要的事件，你觉得是什么呢？如果李朝老师问你，什么是当代？我们现在的时代。什么是当代最重要的事件呢？老师会觉得 AI 革命是当代最重要的事件 ，like AI revolution。AI 革命是当代最重要的事件之一，因为它是这几年才开始发展的，这几年才开始出现的一个事件，所以是当代二十一世纪。啊 ，AI 革命，对不对？我们有 Chat GPT， 还有很多 AI 的东西。好、哦，好，好的，我们再往下看。好，广告时间，各位同学来帮老师点赞、订阅、开启小铃铛。每个月请老师喝咖啡。如果你想要支持理查老师的话，你可以每个月两美元，成为老师的 YouTube Members 小土豆。哦，好，听得懂吗？各位同学，汉奸。工业革命是近代最重要的事件之一。好，好，月莹也答对了哦。好的，好来，我们来考试。第一题，大都当代大奖赛。好，参加舞会的人 ，people who joined the party。好，这个的有点像英文的 relative。Relative words like who or which. Okay, people who join the party, 参加舞会的人啊，参加舞会的人，八八八是年轻人 ，young people， 年轻人。好，答案是什么？这题好简单。大都，大都 ，Jose， 大都，菊林，大都。Hello， 你好，熟林啊。好，大都，参加舞会的人。大都是年轻人，什么意思？哦，参加舞会的人大部分是年轻人，参加舞会的人一般是年轻人。一般来说，参加舞会的人是年轻人。好，好，答对了啊、哦，很棒，郑红答对了 ，Nalita 答对了。好，第二题 ，Number Two， 大都当代大奖赛。他在欧洲歌唱什么中获胜？获胜是什么意思？就是赢了，胜了，赢了叫获胜，表示 win。OK， win again， win the competition。OK， 好，他在欧洲歌唱 singing 啊，歌唱的什么中获胜？好，获胜就是赢了啊，或者是胜利，胜利了。
好，这题也很简单。好，大家都答对了。大奖赛，大奖赛，大奖赛，欧洲歌唱大奖赛中获胜，赢了。他在欧洲歌唱大奖赛中获胜了，赢了，胜利了，都可以哦。好，答对了。好，不是当代哦。好，大奖赛哦。好，各位同学，你们可能会问李朝老师一个问题，就是。歌唱跟唱歌有什么不同？好，你们有这样的一个疑问吗？你们有这样的一个问题吗？老师，什么是歌唱？什么是唱歌呢？其实他们都是都是 sing 的意思哦。好，获胜就是 win， 获得是 get something。所以，蓝墨，你一定要告诉我获得什么？获得。手机获得一支笔，获得什么？获得要接宾语，获胜不用接宾语了，我获胜了。胜是个宾语了，胜就是胜利，获得胜利。来末获胜就是获得胜利的意思，意思哦，获胜就是获得胜利。好，有没有人可以告诉老师，唱歌跟歌唱有什么不同？我写错了。好，唱歌是动词，各位同学，唱歌是动词，歌唱是名词。好，歌唱是名词啊、哦，所以它的不同就是会。理查老师每天唱歌，理查老师每天唱歌，理查老师参加歌唱比赛 （singing contest）。OK， 歌唱常常当名词使用。放在后面，呃，后面会接比赛，歌唱比赛 （singing contest）。理查老师每天唱歌 ，to sing。唱歌是动词，歌唱是名词啊、哦。对，好 ，Hello， 丹旭，好久不见了啊、哦。呃，歌唱不是人，歌手才是人啊、哦。好，汉奸 singer 是歌手，你可以说歌星、歌手都可以。好，如果你要说一个人的职业是唱歌 （singer）， 他是一位歌手，他是一名歌星，所以人的话是歌手或歌星哦，歌手或歌星。好，好，我们看最后一题，大都当代大奖赛，这位教授精通什么的美国文学？好，各位同学，教授 （professor） 精通表示擅长，表示非常熟悉，我们叫精通啊，非常重要的一个词汇。理查老师精通，呃，精通。理查老师精通，比如说诗词。理查老师精通中国的诗词 ，for example，OK，、okay. like I'm。I'm well versed, uh, in Chinese poems, 对不对啊？精通表示你擅长，你熟悉啊，擅长。老师写一下啊，表示你擅长，表示你熟悉，非常熟悉啊，不只是熟悉，你是非常非常熟悉，啊，非常非常熟悉。好，精通，有人精通。功夫，<笑>有人精通太极拳，有人精通各种不同的知识啊。好，精通女星是什么？女星。好 ，OK， 我们这题的答案是什么呢？好，文学 （literature）。OK， 美国文学。好，呃，唱了一首极其好听的歌，可以的。好，当代的美国文学，当代的 com。Contemporary， 当代的美国文学，这位教授精通当代的美国文学，表示这位教授对于二十一世纪的美国文学非常熟悉。他对二十一世纪的美国文学非常熟悉。好 ，OK， 当代答对了哦，很好。这位教授精通当代的美国文学。好，林子，当代。
好，你们都答对了哦。好，精通、擅长都可以的哦。好 ，U G， 欢迎你。好，当代的美国文学。好，各位同学听得懂今天的课吗？希望你听得懂今天的课。大都就是一般或者是大部分的意思。第二，大奖赛通常指的是赛车比赛，也可以用在其他的大型比赛中。第三个单词，当代。特别注意当代、现代还有近代的不同。好，我们今天的课就上到这儿。哦，精通女生的想法，精通女生的想法。OK， 嗯，好像不会这样用。哦，好，就说很了解女生的心就好了，很了解女生的心。好的，谢谢大家，我们明天见。晚安，大家早一点休息，拜拜，加尼 ，contact me。联系我 ，contact me。好 ，OK， 拜拜 ，see you tomorrow。